புதியுகம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வீட்டில் இருக்க சமையல் அறையிலேயே என்னென்ன உணவு முறைகளை வச்சு நம்மளோட நோயை பேசிக்காக நம்ம க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தான் தினமும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அது போல் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்று பல பெண்களுக்கும் பரவலாக இருப்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் கோளாறு அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி ஓடி ஸோ இதற்காக என்ன பண்ணணும் இது வந்துட்டா வந்து நம்ம ஹார்மோனல் பேஸ்ட் மருந்து எடுக்கணுமா இல்லை இது ஒரு பெரிய இன்னல் தரக்கூடிய விஷயமா ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு பிசி ஓடி இருந்ததுன்னா அந்த பெண்களுக்கு வந்து உடல் பருமன் ஏற்படும் அதே மாதிரி அந்த பெண்களுக்கு அனிமிக்கா இருப்பாங்க முடி கொட்டுதல் பிரச்சனை ஏற்படும் அதை தொடர்ந்து வந்து திருமணமாகி செல்றப்ப வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பு ஏற்படுவதற்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இன்று வந்து என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு பெண் வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ண புதிதில் அவங்க வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து என்ன வகையான உணவு முறைகள் கொடுத்தா அவங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம சேஃபா வந்து அவங்க ஃபர்டிலிட்டி பீரியட் அதாவது மகப்பேறு காலம் அதாவது அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் திருமணமாகி குழந்தை பிறந்து மெனோபாஸ் ஆகிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம டிராவல் பண்ண என்ன உணவு முறைகளை எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருப்பு இயல் ஸோ யூஸ்வலா ஏஜ் அட்டன் பண்ண பெண்களுக்கு வந்து கையில வந்து இரும்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அங்க இரும்பு அப்படிங்கிறது தவறா புரிஞ்சிக்கப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா பெண்கள் கையில வந்து இரும்பு சத்து இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கறத தான் கையில வந்து இரும்பு கொடுக்கணும் வாங்க இரும்ப கொடுக்கலனா வந்து பே அடிச்சிரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப சிவியரா பிளீடிங் ஆகும் சோ பிளீடிங் ஆனது அப்படின்னா அவங்களோட ஹீமோகுளோபின் லெவல் குறையும் அவங்க உடல்ல வந்து ஆக்சிஜனோட லெவல் குறையும் அதனால வந்து அவங்களை வந்து ரொம்ப ஃபெயிண்ட் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கையில வந்து இரும்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க யூஸ்வலா பெண்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் ஆன நாட்கள்ல இருந்து தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் ஃப்ளோ இருக்கும் அன்றைக்கு வந்து என்ன உணவு முறைகள் எடுக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம் கருப்பு எல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கருப்பு எல் தான் எடுக்கணும் வெள்ளை எல் எடுக்க கூடாது எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த கருப்பு இருக்குதோ அங்க எல்லாமே வந்து இரும்பு சத்து அதிகம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது அயன் அதிகமா இருக்கும் போலிக் ஆசிட் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ட்ரஜன் வந்து நம்ம பெண்களோட கர்ப்பைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது நம்ம செயற்கையா எடுக்காம இயற்கைய உணவு முறைகள்ல எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கருப்பு எல்ல இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பணவெல்லம் பனை வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம மக்கள் வந்து நம்ம ஒதுக்கி வச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பனை சோ இந்த பனையில இல்லாத சத்துக்களே கிடையாது சுண்ணாம்பு சத்து வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ரொம்ப அதாவது அந்த சுண்ணாம்பு சத்து சுண்ணாம்பு சத்து எல்லாத்துலயும் இருக்கலாம் ஆனா அந்த சுண்ணாம்பு சத்து உடலுக்கு எடுக்கக்கூடிய அளவுல நல்ல விதமா பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில வகையில இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பனை வெள்ளத்துல தான் இருக்கு சோ இந்த பனை வெள்ளமும் இந்த கருப்பு எல்லும் ரெண்டும் சம அளவுல எடுத்துக்கணும் கருப்பு எல்ல வந்து லைட்டா வறுத்துட்டு நல்லா மிக்சில பொடி பண்ணிட்டு கூட இந்த பன வெள்ளமும் சேர்த்து உருண்டைகளாக வந்து செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சோ ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று உருண்டை இந்த உருண்டை வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் நம்ம பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு வந்து எடுத்துட்டு காலையில் ஒரு உருண்டை மதியம் ஒரு உருண்டை இரவு ஒரு உருண்டை சோ இது மாதிரி ஐந்து நாட்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கருப்பையில இருக்க அழுக்குகள்லாம் வந்து நல்லா வெளியேறும் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கருப்பையில அழுக்குகள் தேங்கறதுனாலதான் ஃபியூச்சர்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்டு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நார்த் திசு கட்டிகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி என்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேசியான்னு சொல்லுவாங்க உள்ள இருக்க கர்ப்பையோட அந்த உள்ள இருக்க திசுக்கள் வந்து அதிக அளவுல வந்து இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்னா இத முதல் ஐந்து நாட்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் அதற்கடுத்து ஆறாவது நாட்கள்ல இருந்து பதினான்காவது நாட்கள் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த கரு வந்து நல்லா முற்றி வளர்ந்து வெடிக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் வந்து பதினான்காவது நாள் அதைத்தான் ஓவலேஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த டைத்துல வந்து ரொம்ப இதுல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்த நேரத்துல பெண்களுக்கு வந்து என்னன்னா அவங்களோட கரு கருப்பைய வந்து தாங்கக்கூடிய மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணணும் சோ அதற்காக என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உளுந்தங்களி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த உளுந்தங்களிக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து கருப்பு உளுந்து தான் வெள்ளை உளுந்து எடுக்க கூடாது கருப்பு
ரெண்டையும் வந்து நம்ம எப்படி இட்லிக்கு ஊற வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நல்லா ஒரு மூன்று மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் நம்ம இட்லி மாவு பதத்தில் அரைச்சிட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த பனை வெள்ளம் எடுத்துட்டு அதில் பனை வெள்ளம் வந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கம்பி பதம்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த பதத்தில் வந்து காய்ச்சிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிடணும் ஏன்னா யூஸ்வலாக பனை வெள்ளத்தில் வந்து மண் இருக்கும் அதில் இந்த அரைத்து வைத்த மாவை வந்து அதில் கொட்டி நல்லா கிளறணும் ஸோ கிளறினப்ப ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து திரண்டு வரும் திரண்டு வர்ற நேரத்தில் நல்லெண்ணெய் வந்து அதில் சேர்க்கணும் இந்த நேரத்தில் நல்லெண்ணெய்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த நல்லெண்ணெயில் பெண்களுக்கு தேவையான அயன் இருக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்கு அதே மாதிரி ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இயற்கையான ஹார்மோன் கொடுக்கக்கூடியதும் இருக்கு ஸோ இதை தினமும் வந்து பெண்கள் காலையில் உணவாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கடுத்து பதினைந்தாவது நாட்கள்ல இருந்து இருபத்தி எட்டாவது நாட்கள் வரைக்கும் வெந்தய கஞ்சி எடுத்துக்கணும் வெந்தயத்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ச்சி தன்மை அதிகமாக இருக்கு ஏன்னா இந்த நேரத்தில் தான் லேடிஸ் வந்து ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப உஷ்ணமாகுது வயிறு வலிக்குது அதே மாதிரி வாயெல்லாம் புண்ணாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வெந்தயம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் இந்த சிகப்பரிசியும் வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்துகிட்டு ரெண்டும் ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு பொடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கஞ்சி மாதிரி காய்ச்சிக்கணும் அந்த கஞ்சியில் வந்து பணவெல்லாம் சேர்க்கணும் ஸோ இதை பீரியட்ஸ் ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தொடர்ந்து எந்த பெண்களுக்கு வந்து கொடுக்குறோமோ கண்டிப்பா அந்த பெண்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர்ல என்னைக்கும் வரவே வராது இதை தொடர்ந்து உபயோகிக்கிறப்ப பெண்கள் வந்து கண்டிப்பா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை வந்து வாழ்வாங்க மற்றும் நாளை வேறொரு நிகழ்ச்சியில் வேறொரு டாபிக்கோட நம்ம தீர்வு காணுவோம் நன்றி வணக்கம்